डुवर्स बेड़ान चिंता भावना के आज के एक बदले फेला जा डुवर्स मान लाटागुड़ी गोरुमारा जलदापाड़ा जयंती बक्साइटे शुद्ध नए ये रही अन्न परिचय चिला पता जानिए आजकल गल्प जार बेपारे एखा खूब कम संख्यक मानुष जानी কিন্তু আমরা এটাকে জানি ডুয়ার্সের সবচেয়ে ঘন জঙ্গল এই চিলাপাতা যার ঘনত্ব অনেক বেশি আমরা কিন্তু এখন পুরো সাইলেন্ট তাই তো কাকু হ্যাঁ কাকু বলে দিয়েছে কোনো কথা হবে না আমিও বললাম তাই কোনো কথা হবে না জাস্ট হেডফোনটা লাগিয়ে উপভোগ করুন जंगले बन्यप्राणी की देखते पेलें कि देखते पेलें ना से बड़ कथा नए एखे आसले बेस किस जिन एकसाथे नतून एकधर स्वाद पा यटुकू बोलते उपभोग करते पर जंगल बन्य स्वादे घन घन निर्जनता निसब्धता जंगल निविड़ सौंदर्य अपरूप विलसिता तरह आगे आज के थार जगह जंगलपुर खोमस्टे सम्बन्धे अपन एक रिव्यूटा दिए दी तर नहीं जाब जंगल साफारी चलु शुरू करा जा আমাদের এখানে এক রাতের জন্য বুকিং রয়েছে তো গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন জঙ্গল বুক হোমস্টে আর সার্চ দেওয়ার সময় একটু মাথায় রাখবেন জঙ্গল বুক রিসর্ট লিখবেন না জঙ্গল বুক রিসর্ট লিখলে কিন্তু সেটা রয়েছে জলদাপাড়ায় আপনি সেখানে চলে যাবেন জঙ্গল বুক হোমস্টে চিলাপাতা লিখলে আপনি কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেই জায়গাটা পেয়ে যাবেন जंगलबुक होमस्टे चिलापाता थार जगह रही है बेस कैकटा क्यों होमस्टे तुलनामूलक सब दिक्कत के एक आलदा जखने थारे साथ जंगल अपनारिचय पर्व बेस भलोई जमे उठे सर्वेक्षण এখানে রুমের ভ্যারাইটি মানে ধরন কিন্তু সব একই ধরনের দুটো এ রয়েছে এসি রুম আর বাকি চারটে রয়েছে নন এসি রুম মোট ছটা রুম এই জঙ্গল বুক হোমস্টেতে রয়েছে নন এসি রুমে থাকলে যেমন আমরা আছি দুজন থাকলে পড়বে তেরোশো পঞ্চাশ টাকা করে পার হেড পার ডে থাকা খাওয়া নিয়ে তিনজন থাকলে সেটাই হয়ে যাবে বারোশো টাকা পার হেড পার ডে থাকা খাওয়া নিয়ে চারজন থাকলে এগারোশো টাকা পার হেড পার ডে থাকা খাওয়া নিয়ে এসি রুমে থাকলে দুজন থাকলে পড়বে সতেরোশো টাকা সেই একই পার হেড পার ডে তিনজন থাকলে পনেরোশো টাকা চারজন থাকলে তেরোশো টাকা পার হেড পার ডে এখানকার আবহাওয়া খুব একটা খারাপ নয় তাই এসি ঘরের প্রয়োজন পড়বে বলে মনে হয় না থাকা ও খাওয়া নিয়ে যে রেডগুলো আপনাদের বললাম সেটাই সকালে চা ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে লাঞ্চ ইভিনিং স্ন্যাক্স টি ডিনার সব কিছুই ধরা রয়েছে ওর মধ্যেই পণ্য সাজে সজ্জিত হোমস্টের প্রতিটা দিক অপরূপ মুগ্ধতার বার্তা বয়ে এনেছিল আমাদের জন্য এখানে কোনো আলাদা করে জায়গা নেই ঘরের সামনেই টেবিল চেয়ার পাতা আছে আপনি জঙ্গলের ভিউ দেখতে দেখতে খাবার খান কোনো সমস্যা নেই জঙ্গল উপভোগ করতে করতে লাঞ্চ করুন ডিনার করুন সবটাই হ্যাঁ এবার একটু ফ্রেশও নিতে হবে কারণ ফ্রেশ হয়ে আমরা জঙ্গল সাফারিতে বেরোবো জিপে করে তো অলরেডি চারটে থেকে আমাদের সাফারি শুরু হবে তিনটের মধ্যে জিপ গাড়ি চলে আসবে অনেক কিছু ফর্মালিটিস আছে সেগুলো কমপ্লিট করতে করতে চারটে পেয়ে যাবে দেন চারটে থেকে সাফারি টাইম চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা দেড় ঘন্টা আগেই বলেছিলাম এভাবে আপনাদের লাঞ্চ করতে হবে রুমের সামনে টেবিল চেয়ারে বসে তো লাঞ্চ ওরা দিয়ে যাবে আপনাদের সার্ভ করে নিজেদেরই কিন্তু একটু করে নিতে হবে আমাদের সৌরভ দা অলরেডি একটু সার্ভ করে দিচ্ছে সৌরভ দাই কাজটা ভালো পারে কি দিয়ে চাই বা দেখে নি এটা ভাত এটা কি আছে ডাল মাছ এটা দিয়েছে মাছ এটা সবজি 
আর এটা হচ্ছে বেগুনের একটা তরকারি বেগুন দিয়ে গরম করছে স্নান করে জাস্ট এলাম তো আর এখানটা পাখা নেই আর ঘরও মোটামুটি কিন্তু ঠিকঠাকই মোটামুটি গরম আছে হালকা ভাই লেবু হবে লেবু দেখো লেবুটা দেয়নি জঙ্গলে বসে লেবুটা দিলে যা হতো লেবু মেরে মেরে দিতাম একদম ডাল ভাত ঠিক আছে বলে দাও যদি থাকে খাবার কেমন ভালো তো না খাবার কিন্তু ঠিক আছে খারাপ না বেগুনের তরকারিটা একবার চাইলাম বেগুনের তরকারিটা ভালো করেছে ওটা দিয়ে খাওয়া হয়ে যাবে মাছ ঠিক আছে তো গাড়ি অলরেডি চলে আসছে এবার বেরোতে হবে জঙ্গল সাফারিতে আর এরকম টি শার্ট পরে আসি বলে ভাববেন না যে জঙ্গল সাফারিতে যাচ্ছি বলে একটু জঙ্গল জঙ্গল টাইপের জামা ফামা পড়েছি এরকমটা মোটেও নয় তবে অনেকে হয়তো আপনাকে এখানে বলতে পারে যে বুক না করে আসলেও কিন্তু এখানে আপনি পেয়ে যাবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি বলবো সেটা ভুল বুক করে আসলে অন্তত টিকিটগুলো কাটা হয়ে থাকলে আপনার কিন্তু এখানে জঙ্গল সাফারি গাড়ি করে করতে গাইড নিয়ে যথেষ্ট সুবিধা হবে তো আমরা যেটা করেছি শুধু টিকিটটাই কেটেছি আর টিকিটটাই কাটা যায় এখানে এসে আপনাকে গাড়ি নাম্বার পেয়ে যাবেন আমি দিয়ে দেবো সেই গাড়ি আর গাইডটা এখানে এসে বুক করতে হবে চারটে টাইমিংয়ের স্লট থাকবে একটা সকাল ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা একটা সাতটা থেকে সাড়ে নটা একটা দুফুট দুটো থেকে সাড়ে তিনটে আরেকটা যেটা আমরা যাচ্ছি চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা তো সবসময় চেষ্টা করবেন চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা মানে বিকেলেরটা যাওয়া অথবা সকালে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাতটা এটাই যাওয়ার কারণ এই টাইম দুটোর মধ্যে গেলে আপনার কিন্তু বন্য প্রাণী জঙ্গলে দেখার প্রবণতাটা অনেক বেড়ে যাবে সকালে যে কটা সাফারি রয়েছে তার জন্য কিন্তু আপনার টিকিট পড়বে একশো সাতাশ টাকা পার হেড পার টিকিট শুধু টিকিট কিন্তু ওটা আর বিকেলে যদি করেন তার জন্য পড়বে দুশো সাঁত্রিশ টাকা পার হেড পার টিকিট আর তারপরেও আপনার এখানে দুটো খরচা বাকি থাকবে দুটো না সরি তিনটে যেটা হচ্ছে একটা গাড়ি ভাড়া ওই পনেরোশো থেকে ষোলোশোর মতো গাইড চার্জ তিনশো টাকা আর একটা এখানে এসে টিকিট মানে এন্ট্রি ফ্রির জন্য টিকিট ঠিক নয় ওই পার্কিং এন্ট্রি বলতে পারেন তার জন্য ওই আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা পড়বে আমি লাস্টে বলে দেবো কত আমাদের লেগেছে আর এলিফ্যান্ট সাফারিটা কিন্তু এখান থেকে কিছুটা রাস্তা যেতে হয় কোদাল বস্তি বলে একটা জায়গা আছে সেখান থেকে শুরু হয় এলিফ্যান্ট সাফারিটা আর আমরা যেহেতু জিপ সাফারি চুজ করেছি জিপ সাফারির জন্য কিন্তু আমাদের কোথাও যেতে হবে না আমাদের এই হোমস্টে থেকে গাড়ি চলে আসবে গাড়ি করে আমাদের নিয়ে যাবে তার জন্য কিন্তু কোনো এক্সট্রা চার্জ আমাদের লাগবে না আর কোদাল বস্তি যেতে গেলে আপনার কিন্তু গাড়ি ভাড়া পড়ে যাবে হাজার টাকা তারপরে আলাদা এলিফ্যান্ট সাফারি চার্জটা শুরু করছি আজকে জঙ্গল সাফারি ঘড়িতে বাজছে তিনটে দশ গাড়ি কিন্তু একদম ঠিকঠাক টাইমে চলে আসছে আর আমরা সাফারি করছি আজকে রিঙ্কুদার সাথে আমি রিঙ্কুদার নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আর আরও একটা কথা আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার সাফারি যখন করতে বেরোবেন আমাদের আমাদের করবেন মানে একটু শেয়ারে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু খরচাটা অনেকটা সেভ হবে প্রত্যেকেরই তো আমরাও আজকে পেয়ে গেছি কাকু কাকিমাদের আমরা একই আমরা একই হোমস্টেতে আছি তো কাকু কাকিমাদের পেয়ে গেছি ওনারা আজকে আমাদের সঙ্গে সাফারি করতে বেরিয়েছেন একই সাথে সবে মিলে করি কাজ হারি জিতে নাহি লাজ সবাই মিলে সবার সাথে সবার মধ্যে থেকে আনন্দটা ভাগ করে নেওয়া এর মজাই আলাদা আমার দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো এই তো সবে শুরুয়ের পিকচার হাবিবি বাকি হে রিঙ্কু দাকে একটু বলে রাখবেন যে আমরা শেয়ারে যেতে চাই একা যাব না মানে ছজন হলে তো কোনো কথা নেই কিন্তু ছজনের যদি কম হয় তাহলে একটু বলে রাখলে কিন্তু রিঙ্কু দাই ব্যবস্থা করে দেবে যেটা দেখলেন এটাই মেদনাবাড়ি জঙ্গল ক্যাম্প ডাব্লু বি এফ ডিসিএলের যেটা সরকারি গেস্ট হাউস বলছিলাম তো আমাদের হোমস্টে থেকে বেশি নয় মাত্র মিনিট পাঁচের হাঁটা পথ চেষ্টা করবেন এই সরকারি গেস্ট হাউসে থাকার ডাব্লু বি এফ ডি সিএলের সরকারি গেস্ট হাউস এবং জঙ্গল সাফারি অনলাইনে কিভাবে বুকিং করবেন কোথা থেকে বুকিং করবেন কোন সময় বুকিং করবেন এই সমস্ত তথ্য নিয়ে পুরোপুরিভাবে ডিটেলে এ টু জেড আগামী দিনে আমি আপনাদের অনলাইন বুকিং সম্বন্ধে একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব যা থেকে আপনাদের বুকিং করে নিতে যথেষ্ট সুবিধা হবে সঠিক সময় এই কথা দিতে পারি আর যদি কারোর এই ব্যাপারে আগে থেকে জানা থাকে তাহলে আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে অবশ্যই বুকিং করে নিতে পারবেন
কাকুল আসতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো আর বসে থাকতে ইচ্ছে করলো না ময়ূর বাবাজির দর্শন পেয়ে তো প্রথম দর্শনে ময়ূরের দর্শন আমাদের মিলে গেছে হ্যালো জঙ্গলে যখন আসবেন না দেখুন এটা পুরোটাই ভাগ্যের ব্যাপার মানে কি দেখতে পাবেন কি দেখবে তো পাবেন না তো এইটা নিয়ে আসবেন না যে যাচ্ছি মানে কিছু দেখবই কিছু নিয়ে ফিরব এটা একদমই ভাববেন না প্রকৃতিতে এসছেন প্রকৃতিকে একটা উপভোগ করুন নিজের মতো করে সাফারিটা এনজয় করুন নিজের মতো করে ব্যাস এইটুকুই আগেই আপনাদের বলেছিলাম কি পেলাম আর পেলাম না এই চিন্তাধারণাটাকে মন থেকে জাস্ট বাদ দিয়ে দিন উপভোগ করুন সৌন্দর্য পরিবেশ আর মুহূর্তটাকে ভর্তি করে নিন প্রাণ ভরে আপনার অক্সিজেনের ট্যাঙ্কার যা পরবর্তীকালে আমাদের একঘেমি জীবনে বিভিন্ন চাহিদার যোগান দেবে সৌরভদার পাশে বসে ক্যামেরা করা খুব চাপের ব্যাপার হ্যাঁ মানে মাঝে মাঝে বলছে রাস্তায় ডান দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে মানে আমি যদিও কিছু দেখি সেটা হারিয়ে ফেলছি তা আমরা এখন যাচ্ছি আমরা এখন যাচ্ছি রেঞ্জ অফিস এখান থেকে চার পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা হবে সেখান থেকে আমাদের পারমিশন দেওয়া হবে জঙ্গলের বাফার এরিয়ার মধ্যে ঢোকার জন্য বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না চিলাপাতার জঙ্গলের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কালো পিচের রাস্তা সাথে দুপাশের ঘন জঙ্গল স্বপ্নের দুনিয়ায় স্বপ্নকে সাথে নিয়ে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে এইভাবে বেঁচে থাকতে হয় বারে বার তীব্র মাত্রায় অনুভূতিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল আমাদের জঙ্গল তো রয়েছে তার মধ্যে রাস্তা রাস্তা যা সুন্দর মানে যেরকম এত সুন্দর রাস্তা সিরিয়াসলি মানে আর কিছু চাই না I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stop, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah বেশ কয়েক কিলোমিটার আসার পর এসে পৌঁছালাম ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসে যেখানে বেশ কিছু ফর্মালিটিস কাজ বাকি রয়ে গেছে জঙ্গলের মেন বাফার এরিয়ায় প্রবেশ করার আগে আমাদের ফর্মালিটিস কমপ্লিট সমস্ত কিছু এখানে এসে যেটা ডিটেলে জানা গেল সেটা হচ্ছে যারা অফলাইনে টিকিট কাটবেন তাদের কিন্তু একটা আইডি কার্ড আর এখান থেকে একটা ফর্ম দেবে সেটা ফিল আপ করে আইডি কার্ডটা দেখিয়ে তারপর কিন্তু আপনি এন্ট্রি করতে পারবেন আর এক্সট্রা যেটা লাগছে আমি আপনাদের তো সব ডিটেলের খরচাগুলো বলেছি যে গাড়ি পনেরোশো টাকা গাইড তিনশো টাকা আর একটা খরচা যেটা বলা হয়নি টিকিটটাও বলেছি দু সাঁত্রিশ টাকা করে বিকেলের টিকিট আর এখানে এলে ভেহিকেল চার্জ যেটা লাগবে সেটা আপনি দুজন আসুন চারজন আসুন কিংবা ছজন আসুন চারশো টাকা আপনাকে পে করতেই হবে সেটা দুজন এলে চারশো টাকাটা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবেন ছজন এলে ছজনের মধ্যে চারজন এলে চারজনের মধ্যে ভেহিকেল চার্জ চারশো টাকাটা লাগবেই এটা জানা গেল এখানে আপনার অনলাইনে টিকিট খরচা ছাড়া গাড়ির জন্য পড়বে পনেরোশো তিনশো প্লাস চারশো মানে বাইশশো টাকা সেটা আপনাকে পে করতে হবে গাড়ির জন্য প্লাস গাইডের জন্য প্লাস ভেহিকেল চার্জের জন্য এরপর আমরা মেন রোড থেকে ধরবো জঙ্গলে বাদিকে যাওয়ার রাস্তা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে মেন জঙ্গলের এরিয়া এটাও জঙ্গল অবশ্যই জঙ্গল মানে এই রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি বোর্ডে লেখা আছে জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি থামাবেন না দাঁড়াবেন না সৌরভ দা ক্যামেরা নিয়ে রেডি একদম পেলেই ছাপ ছবি তোমার থেকে তো ছবিগুলো নেবো ভালো করে তোলো আমি তো আমি তো ভিডিও করছি ছবি তুলতেই পাচ্ছি না আমরা এখন জঙ্গলে ঢুকছি চুপচাপ কানে হেডফোনটা লাগান 
আর ভিডিওটা উপভোগ করুন আমরা কিন্তু এখন পুরো সাইলেন্ট তাই তো কাকু হ্যাঁ কাকু বলে দিয়েছে কোনো কথা হবে না আমিও বললাম তাই কোনো কথা হবে না জাস্ট হেডফোনটা লাগিয়ে উপভোগ করুন ডানপাশের জঙ্গলে ঝোপের আড়ালে যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখছেন এটাই ছিল নাকি চিলাপাতার নল রাজাদের গড় এই যে দেখছেন ওটা এন্ট্রেন্স পয়েন্ট ছিল পাঁচশো বছর আগে এখন ধীরে ধীরে কিন্তু এটা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে আমরা এখন এই মুহূর্তে পুরোপুরি জঙ্গলের বাফার এরিয়ার মধ্যে এবং জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে প্রবেশ করে ফেলেছি ডান দিকে দেখলাম কোর এরিয়া চলে গেল তো সেখানে সাফারি করা নিষে সেখানে সাফারির গাড়ি যাবে না আমাদের তো আমাদের এই বাফার এরিয়ার মধ্যেই ঘোরাবে যদি ভাগ্যে থাকে এখানেই অনেক কিছু দেখা মিলতে পারে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার পেছনে যে ওয়াশ টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় বানিয়া ওয়াশ টাওয়ার তো ওয়াশ টাওয়ারে উঠব এই ওয়াশ টাওয়ারে উঠলে জঙ্গলের পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি ভিউটা কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখতে পাবেন কাকু আসুন উঠবেন না আচ্ছা সিঁড়িতে একবার ওঠা নামা করলে মানে এইটুকু গ্যারান্টি যাদের পায়ে ব্যথা হাঁটু ব্যথা আছে সেইটা কমে যাবে এই যে রাস্তাটা এটা হলো অ্যাকচুয়ালি শিকারি লাইন বলা হয় শিকারি লাইন মানে শিকারি আগেকার যুগে যখন রাজ রাজাদের আমলের পরে যখন এদিকে লোকে গ্রামের যে মানে যে মস্তাপুর জমিদাররা ছিল তারা এখানে রাস্তা দিয়ে শিকার করতো আর কি রাস্তাটা কোচিং করার জন্য সুবিধা হতো আর কি যার জন্য শিকারি লাইন রাস্তা রাখা হয়েছে এবং সেটা হলো এখন এখানে মাঝখান দিকে ওখানে এখন চার বছর পরে এটা একটা সাফাই করে দিচ্ছে যাতে কোচিংয়ের জন্য অসুবিধা না হয় এবারের মতো জঙ্গলে বন্য প্রাণী দেখা না পেলেও যা নিয়ে ফিরলাম তা মৌখিক বর্ণনায় প্রকাশ করা বড়ই বেমানান হৃদয়ে চিরতরে অনুভূতিগুলো হয়তো থেকে যাবে ঠিক এভাবেই যার নেই কোনো সংজ্ঞা নেই কোনো মাত্রা বিকেলের জঙ্গল সাফারিতে আপনাদের কাছে আরও একটা উপরি পাওনা হলো ট্রাইবেল ড্যান্স যেই অনুষ্ঠানটা আজকে কোনো কারণ বসত বাতিল করা হয়েছে চলুন গাড়ি আমাদের জঙ্গলের পথ ধরে এগোতে থাকুক ততক্ষণ আমি আপনাদের আমাদের হোমস্টের রুমগুলো একটু ভালোভাবে ঘুরে দেখিয়ে দিই এই হোমস্টেটা কিন্তু শুধু নামেই জঙ্গল বুকের নামে নয় জঙ্গল বুকের যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে তাদের নামে কিন্তু ঘরগুলো নামকরণ করা হয়েছে দেখুন আমরা যে ঘরে রয়েছি সেই ঘরটার নাম বাল্লু এটা হচ্ছে মোগলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাঠ ও বাসের বেড়া দিয়ে তৈরি আমাদের আজকে রাত্রিবাসের একমাত্র আস্তানা
জঙ্গলের সন্ধ্যে নামার পরবর্তী নিবিড় শান্ত নিরিবিলি পরিবেশটা জানিয়ে দিল আজকের দিনের সাথে সাথে পর্বেরও সমাপ্তি ঠিক এখানেই নেক্সট খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি আমাদের আগামীকাল সকালের যাত্রা ব্রাজিলের আমাজন নয় ডুয়ার্সের আমাজনের দুর্গম যাত্রার গল্প নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন আমি অনিকেত আমার চ্যানেল এক্সকারসেনিস্ট অনিকেত